。对不起，是我走路没看路，我真的不是故意的。亚云姐，你衣服湿透了。老秦，你还挺绅士的呀。我先去收拾一下。对吧？我觉得他也没那么讨厌。我该不会是被虐出斯特威尔魔症了？虐的越多，他突然有点人类的行为，我还被感动了。你不像这种变态的完美主义，为了我的身心健康，我还是该离他远一点。知道该怎么办吗？嗯，尽最大努力。你只需要做一件事。你说。老实站在一边。要不是比赛规则需要三个女生，你就没有上场的机会。我知道了。
打篮球还真是个野蛮运动。林晨，你没事吧？没事。听你口音，你是南城人。我是南城人，但是和打篮球有什么关系？没有什么关系。就是我爸也是男生，听起来特别亲切。啊，好巧啊！喂，我想跟你聊聊。青春同学，你是不是对我有什么意见？嗯。那你为什么一个球都不传给我？所以。我从小到大虽说不是第一名，但也受不了垫底啊！你一个球都不传给我，把我在场上当猴耍，这也太过分了吧！你你智商，传给我一个球。好。还有其他问题吗？嗯，没，没办法。下半场比赛开始。你是对方派来的卧底吧？对不起，对不起，我不知道要换场。还要球吗？不要了，不要了。袁浅去哪儿了？这关键球大功臣啊！
他好像去上厕所了。刚才看他被撞的挺厉害的，应该不太舒服。我觉得我老乡是不是和袁倩有过节？我看我那老乡和他那个队友一直照着袁倩身上招呼，看着就疼。对了，上次我老乡还跟我打听你和袁倩的事儿呢。青山，你老实交代，你是不是在舞蹈系沾花惹草了？不可能。老秦这么一个钢铁直男，他连雕塑都不会做女的，比和尚还素，他怎么可能沾花惹草呀？不过老秦，你真的不打算在大学里面找女朋友？女朋友这种生物对我的人生没有任何意义，谈恋爱也很浪费时间。一个男人如果沾了感情，就会迅速有弱点，而我是一个没有弱点的人。给我滚！他们说秦生从来没有谈过恋爱，问你俩是怎么回事啊？是啊，小白，你看秦生到底发生什么了？他最近为什么对你这个态度啊？嗯，我我俩刚才还因为你把那个狐狸精打了好几下。我和秦生不是你们想的那样，谢谢你们对我这么好，但是以后不要针对袁浅了，和他没有关系。可是小薇，你们到底……算了，肯定是发生什么不开心的事儿了。你要不想说，不说了。不说了，不说了，起早起，走了，不说了。孙孙叶，我们不说了，辛苦了。嗯、咱俩休息，拜拜。哥要，给我一个呗，我也要一个。咱们一人一张。一会儿我先走。嗯、谢谢你。不客气，林薇，这就是你们班的琴声吧？果然和传说中的一样，长得好帅啊！小薇，走了。哎，陈锦南，你不是没打球吗？你这么积极干嘛？你不知道吗？我可是我们班唯一的替补。他就没指望替补上，连球衣都没给他订，还替补。我就说嘛，我们班再怎么也轮不上这个废柴吧？废柴？你说谁废柴？啊？废柴？废柴？妖精！我羞你！别别别别别别别别别别别别别别别别课间班群了，黄可无望了。让你上课就上课，事情多少？多少？哎，袁倩你也在啊？哎，我们都在，特别想。哎，多多指教哈。嗯，我是不是跟这个三剑客杠上了？连体育课都能选在一起。李哥，你出来。晚归，打扫一周体育器材教室。老师不是吧？老师，我是体育系的，这周本来该我打扫卫生了，我和他一起。好了，来这边练跨栏。嗯。快点！我来，我来。我来，我来。那你自己弄吧，我走了。怎么样？运动员的运动神经还挺酥的吧？哪有人
这么直白的说这些？你说之后我们老了，还这么回起这个，是不是也挺有趣的？你可真能脑补，咱俩可一点关系也没有啊！现在没有，以前可能有，以后可以有。以前没有，现在也没有，以后更不可能有。哎，你别说那么绝对嘛，万一被打脸了呢？你仔细看看我的脸，有没有什么特别的？像不像你青梅竹马什么的？我就一个青梅竹马，小哥哥脸皮可没这么厚。你是不是小时候长得特别高，长大之后就不长个那种啊？我觉得我们俩身高挺搭的，你可以对我为所欲为。要不你就坐在我的腿上系鞋带。系好了。比我高，你擦上面吧。好啊。你看你劳动这么辛苦，看有没有累瘦一点。我才不上当呢，体重保密。哦。宋思义在打扫卫生，与我无关，我只是来接球。宋、嗯、儿，吃饭去。啊，好，不吃了，我已经借完饭。为什么呀？为了见网友的时候，让他惊艳一下。啊啊！嗯，对了，你现在每天早出晚归，是去哪儿了？体育课晚归，被罚了。宋思义做清洁，跟宋思义吗？真的吗？嗯，你干嘛呀？一脸陶醉的表情。其实，我已经网恋了，跟宋思义。哎呀，不小心说出口了。<笑>宋思义、啊，嗯，其实也不算是网恋，我们现在还是暧昧期。可是我们两个可甜了，而且他打游戏的时候还挺厉害的。他玩游戏啊？还网上交友？我也很意外。他加我好友的时候，我才发现是宋思义。你看，我本来以为宋思义是一只高龄之花，没想到还挺容易追的。我的计划是先在网络世界一把拿下，然后奔现。你觉得怎么样呀？我觉得我宋思义感觉不太像是会网恋的人，信心该不会是被谁用宋思义的照片给骗了吧？我觉得。还行，不帅
。你今天怎么有点不一样？哪里不一样？你今天一直看我。那个宋思义，你玩游戏吗？偶尔会玩一下。袁姐，你到底要跟我说什么？你玩的游戏是哪种游戏？怎么，你想跟我一起玩？我就是问问。就是这个。嗯，你看，你可以注册一个，到时候我带你一起。还真是他。宋思义看起来很正常，网恋骗小女生什么的。不会吧？怎么了？年前，我的爱情还没开始呢，都结束了。分手了？星星，我问你啊，你确定那个人是宋思义吗？你不相信我？没有没有，我就是确认一下。当然是真的，我还看到宋思义。穿着我大夫买给他的外套呢，你还给别人大夫买了衣服？啊，还出一点钱，一点一点是多少？反正也不少。罗欣欣，你让我说你什么好啊？啊，好了好了好了，别哭了，我不说你了，我们一起想办法啊。不要！哎呀呀！说。哎，那天借的篮球坏了，帮我去赔个钱。我这会儿有课。回去。篮球是你借的，你不去，回头李老师要找你，帮帮忙呗。就这么算，我要找他算账，不管能不能抚慰我受伤的心灵，至少要把钱拿回来吧。那你快来，这个点儿他还在。不过他昨天跟我说，五点半就去训练了。我们好像被锁在里面了。宋思义，袁姐，不好意思，我来扯
，你怎么在这儿？那上面那个……什么什么了？人情。对了，秦深，昨天晚上我们那帮高中同学吵着要聚会，你看到了吗？没。我们一起去吧，我打个车，然后来接你。我去。大家都去的，而且他们都很想你。没时间。其实也不会太久的，而且是周末，要不我们就一起去吧。怎么是你？我们。门是你锁的。嗯，那个，对不起啊，啊，对不起。想跑？刚才的事情真的很抱歉，没关系的，正好我们还聊了会儿天。看来我开门开早了。明天先别聊了，我们去搬器材。秦深，你是来找谁的？李老师。原来是体育老师啊。那我陪你去等吧，反正我也不忙。不用了。我真的可以陪你去等的，我真的没有事情。我说了不用了。小姐姐呢？走了。你们不是要聊？哦，那你来干嘛？赔钱。那你在这儿等李老师吧，我先去干活了。我妈不呢。先我送司仪。在哪？怎么跑那儿去了？宋思也太缺德了，每天就知道整我。大小你应该穿不了。我脚大，也不会穿这种。那这个应该是那个美女的，你认识她，要不你去还给她。你把我锁住还我还？好，好，好，算是我委屈你了，我还，我还。卫生打扫完了吗？嗯，没，没有。秦深，来赔钱来了。袁倩，宋思义一直狡辩，我需要你。宋思义。你不承认骗钱就算了
你怎么能不承认我们之间的感情呢？重点是钱。我真的没有跟你网恋啊。我知道我们没有真正在一起，但是暧昧也是一种特别珍贵的情愫。你怎么能全盘否认呢？罗茜茜，你闭嘴吧，我来问。你身上这件衣服怎么回事？解释一下。外套，陈浩不要的。陈浩。陈浩买了件新的外套，觉得不合适，想扔掉。我看着没有破，我就穿上，我觉得还挺合适的，他就给我了。那你的游戏账号呢？游戏账号是我注册的，但是我不经常玩，我更不会在游戏里跟别人搞暧昧，我都是一个人玩。难道不是他？你的号被盗了？欣欣，你这么得意点啊！知道不是宋思义，我居然还有点小失落。嗯，你还真是个烟狗。这样，我也许可以努努力，还能挽回他的心。你还是想想怎么挽回一下你被骗的钱吧。情深，不好意思，我能进来一小会儿吗？可以，可以，必须可以。情深，这里是雕塑教室。我知道，我就是想问你，昨天有没有在器材室看到过我的舞蹈鞋？不在我这。好吧，没事。那我重新再买一双就好了。呃，在我这儿，昨天我从器材教室捡到的。谢谢你啊。呃，本来想着还给你的，但是我不知道你的班级，也不知道你的宿舍，正愁怎么办。正好你来找先生。那我应该自我介绍一下吧？我叫林薇，是舞蹈系的，住在女寝三零三。你在舞蹈教室和寝室都能找到我。你好，我叫袁浅，你雕塑系的。你的雕塑作业完成了？我这不给人换舞蹈鞋吗？真是谢谢你啊，袁谦。那秦深，我先走了，再联系。真没想到你还要主动找我的这一天。毕竟我误会了你，还是挺不好意思的。我还是走里面吧。罗欣欣的事儿不好意思啊，我还以为你是骗了他的感情，又要骗他的钱。你这么想我，倒有点伤心了。毕竟我长得这么纯良。对不起，我是真的很抱歉。我就开个玩笑，别小题大做了。真的很抱歉，这事儿吧，我反省了一下，我可能是对你有点偏见。不过以后不会了，我们正式交个朋友吧。那你准备之后怎么办？一定要找到程浩骗钱的证据，替罗欣欣把钱要回来。还有，谁要是欺负我朋友，我就一个个打回去。陈浩，听说你最近又撩了一美女。嗨，照片确实是个美女，本尊惨不忍睹。可我游戏里还带了她两个月，白瞎。要不要这么夸张？你和你照片的差距乘以十，就是她和她照片的差距。你说夸不夸张
。得，这学期你就别指望我给你打小抄了，你就等着回去被你老子收拾吧。别别别别别别别别别啊！我要是拿不到毕业证，我爸非得把我腿给卸了。上学期要不是你给我小抄，我科科都得挂零。我们家三姐最漂亮，最有女人味头牌是犯法的，完了完了，不会坏了吧？应该是防水的。白费了，你干嘛呀？神出鬼没的，想吓死谁啊？明明是你做的一心事。你来这干嘛？吃饭。什么时候来的？在你开路之前。我那是被逼无奈，非常时期非常对等。告诉你，下不为例。哎，说好了啊！看来你的每任女朋友都是无缝连接。如果他们知道彼此，会不会……关你什么事儿？你有病吧？你该不会以为这样就能威胁到我吧？如果被学校开除，还可以再换个大学。我倒没听说过多交几个女朋友会被退学的。做病人。普通高等学校学生管理手册规定，组织作弊使用通讯设备或其他设备作弊，一律可以给予开除学籍处分。你和你的小青梅各占一半，一起退学，正好有个伴。你在说什么呀？我听不懂、啊。听不懂。这学期你就别指望我给你打小抄了，你就等着回去被你老子收拾吧！别别别别别别别别啊！我要是拿不到毕业证，我爸非得把我腿给卸了。上学期要不是你，不得相当完整。光凭几句玩笑话就能当证据？你和你的小青梅同专业、同班、同考场，考试序列号也相近，意味着你们坐的也很近。那就有抄袭的可能性啊！只要对比一下试卷，就可以确定你抄袭了。你说是就是啊。那我们赌一下，我实名举报，看看你们学院究竟会不会开启试卷复核程序。手机给我！手机给我！打人或抢劫属法律范畴，按照高校学生规定，违反法律。学校可以提前开除学籍，所以你是打算提前退学？你到底想怎么样？道歉，向罗欣欣当面、网上都要道歉。想都别想。那我们就一起等学院通知啊！我就给你一天时间，如果一天之内你还没有任何举动，我就会把这段视频还有实名举报都发到你们学院领导的邮箱。考虑清楚啊！哥，谢谢你啊！不用谢我，你们打扰了我吃饭。那还是要谢谢你。你做事都是这么不知死活吗？我怎么不知死活了？那个人是个体育生。你。但事实证明，他确实不敢怎么样。你一来，他就怂了。你怎么知道他们座位相连？不知道。我炸他的，他们俩一个班
。既然能作弊，说明做的不远。嗯，其他的都是我瞎编的，网上学的。但是程浩他爸压着，他不敢动。还算有点人类的智商。我的智商一直在线，好吗？我就是特意在图书馆守着他，知道他下午上什么课，几点下课，跟谁约会。这些啊，都是我从社交网站上扒的。本来知道他在哪儿约会，是想抓他劈腿的，结果没想到，意外收获小心！智商确实在线，就是运动细胞确实不如常人。和大家说个事儿，还有一个多月就到了咱们宣州大学的校庆了。每年都会有这个文艺汇演，今年呢正好赶上咱们宣大九十周年的校庆，所以学校打算隆重举办，每个系都要出一个节目，咱们系就咱们一个班，所以这个东西呢自然就落在咱们头上了。咱们这次的节目呢不仅要惊艳，还要充分体现咱们雕塑系的特色和咱们的精神风貌。我想这个咱们能有更充足的资金来筹备这个节目，咱们要不征收一下班费？每人五百，大家觉得怎么样？没钱。同意。同意。同意。那好，啊，那这次征收班费的事儿就交给袁倩来解决吧。正好你跟陆佳宁是一个宿舍的，我跟她还有排节目，你们沟通起来也方便。那大家尽快把班费交给我吧，转账、现金都可以，麻烦大家了。麻烦大家了啊，多多配合。烦死一名了，就会给我找麻烦。别活得这么一事而独立，好吗？你也是班级的一份子。谢谢。陈浩的事怎么样了？嗯，他已经跟我道过歉了，而且已经还钱了。肯定是我上次去骂他出成效了。这种人就是不能跟他客气。嗯交的差不多了，就差钱钱了。你吹着的呀？嗯，不太好。这有啥的？他可能是忙忘了。也是。嗯，那个，呃，班费的事儿，你什么时候方便交一下？大家都交的差不多了。我身上只有现金，过来取一下吧。啊，哦，哦好。他怎么说？他让我去篮球场取。不能转账吗？他说只有现金。借口，这年头谁还用现金啊？他，他不会是给你下套吧？什么套？爱情的套。胡说八道。思春呢？我还商丘呢。他，他人是还挺好的，偶尔也爱搞点特殊，但是毛病多于优点。
，像他这种极度龟毛的完美主义。坐公交车都要腰背挺直，吃一口饭必须嚼十下，跟他谈恋爱肯定很痛苦。估计接吻都要先测一下唾液的酸碱值，适中呢才能接吻。反驳有点长，这段欲盖弥彰。另外，你们还没在一起呢，就想到接吻了？哎，我我可不是这个意思啊！哎，算了，不跟你说了，我收钱去了。是怪了点，但身材还是挺好的。休息一下，休息一下。哎，景深，今天打球挺猛的，居然是女朋友来了。哪天不猛？嗯，那个，我不是他那谁，我就来收班费的。小女朋友挺可爱的嘛。你队友好像误会了，你快去跟他们解释一下吧。他不是我女朋友。懂。不是他女朋友。可以是我女朋友。还没喝完，接着打吧。嗯、听说有人向袁谦表白了。在篮球场啊，原先长得又不难看，跟他表白不正常吗？在这个男多女少的年代，女人只要是活的都有可能会被表白，我怎么可能意外这个呢？我是好奇是谁表白的。下午我们宿舍的某某，刚好也去篮球场了。你不会说是老秦吧？他要自己照着镜子对自己表白，我觉得还有可能。对女孩不可能，不可能。那难道是体育系那个？最近看他老围着袁谦转。嗯，我说老钱，你再不出手，袁谦可就成别人家的。等他被人追走了，你可怎么办啊？我是做了什么，给了你们我看上他的错觉？啊、哦，是错觉啊？啊、哦，这明明可以手机转账，非得让人家跑球场一趟。嗯，你是没企图，你只是吃饱了撑的啊。我只有现金了。哦，对对对，我们老秦就不是那种为了追女生耍尽心机的男的，他没有这个情商。嗯，认识一年多了，就没见过他和哪个女生走那么近。我要真决定在身边找，你们会更艰难。滚！哇，我觉得袁浅还真是挺不错的。早知道他这么好接近，当初就应该鼓励你去追啊！哦，对，你还别提，你说现在我要找体育系的那个单挑，还来得及吗？我觉得可以，我觉得也行。好了，不跟你说了，我要迟到了，挂了啊！我和嘉宁要晚点才能回来，帮我请个早吧。金教授的课怎么可能？金教授出差了，今天是代课的。你不认识我们，你给我们跪下行吗？行行，就这样吧，挂了。那个，不好意思啊。怎么又是你啊？什么事儿？本来有事儿的，现在没事儿了。等一下，等一下，我还没画完呢。哎，呃，是。你判卷呢？那么愿意画勾，你把这学期的勾都画了得了。再说你，你说我傻呀
，我们班就这几个人，谁来了谁没来了，我不知道吗？不不，老师，呃，我,我傻，请您重新发问。我跟你说，袁田，你这代签比旷课的性质要严重的多，回座去。老师，我是出回座去。你怎么坐这儿？不好意思，我先来的。也是。要是不想碍着我，你可以换个位置。没有没有，我就是要去个洗手间。与我无关。你不说与你无关吗？这个，与你有关。嗯，抱歉。你是想让我再陪你一下？何必了？我只是想告诉你。下次你前面有人的时候，不要直接撞上去。谢谢。回去。跟大家说个事儿啊，由院领导慎重的决定，从今年开始啊，我们雕塑系就不再招生了。换句话说，你们有可能是我们雕塑系最后一届学生。啊？本来嘛，纯艺术呢就不是很好择业，尤其是我们雕塑系是冷门当中的冷门。你看，就像我们班吧，当初是我呀，从设计系和油画系调剂过来的。哎，所以说呀，我们都屈从现实吧。会吧，好好的雕塑系，怎么突然就取消招生了？那以后大家怎么办？嗯，还是先想想自己吧。如果被大家知道我正在准备转系，肯定会被说成见风使舵，看苗头不对，跑路了。而且，金教授今天肯定对我印象很差了，到时候还要找他签字呢。哦，好好的一专业也能被我读成学霸，我这读奶人是不本啊。明年都要解散了，你在说什么呢？你别骗我，我有书。学校会不会不管我们啊？是不是该复读一年了？复什么读啊？好了好了，不管怎么说，我会认真的待你们，直到你们毕业。谢谢老师，谢谢老师。天哪，老秦，你这袖子上是什么？我去，阴险龌龊！老秦他有女人了。哎呦，依我的推理，这个涂着粉底和口红的女人是以这个姿势亲上去的。真相只有一个，涂这种口红色号的女人，年龄大概在十二到六十五岁之间，身高。大概一米四八，我去你的！什么呀？来讲讲。哎，说说吧，到底怎么回事啊？我说了，你给我写了。不会的，不好意思。那你闭嘴。好的，拜拜。你来一趟我办公室。我觉得我们班这个作品呢，结构感上还是差了点。嗯，雕塑呢是三维转三维，素描呢是三维转二维，所以素描呢对了解人体结构有所帮助。我决定，下一个星期加一节素描课。嗯，你就知道，嗯，女模特你来找啊。老师。干嘛？哎，老师，那个。哎，别离我太近，那边。嗯，就是那个关于代签的事儿，我真的很抱歉，但是我干什么呀？你少给我来这套！我跟你说，你撞我枪口上了。你去忙去吧，别忘了我交代你的事儿啊。可以找男模特吗？画了一学期的男模特了，该画女的了
，至少穿衣服的还是不穿衣服的？不废话吗？你穿着衣服能了解人体结构啊？老师，找模特的事。老师，交给我吧。男生跟女模特接触，难免都会有点尴尬，但是女生那样就自然很多。也对。踩你！我没问题的，老师。那行吧。这事儿啊，就你们俩办了啊，商量着来。好的，老师。好，就这么定了，加油。加油。老师，那我先去找模特了。哎，你知道一鸣之前找模特的时候？不知道，自己来下的事自己解决。本来也没想找你帮忙。经费只有这么多，真的不能再加了。您看看，要不能不能通融一下？没事没事，就这样吧。谢谢你。哎，等等，班长，我记得你上学期找的模特好像特别便宜，在哪儿找的？师兄推荐的。其实一开始也不便宜，但是我们家老秦出马之后，搞定。他还有这功能呢，卖脸就这么管用？说什么呢？我们家老秦砍价小能手。真的假的？他还会磨价？别人叫磨啊，我们家老秦砍价那是真砍。五百兄弟不能再低了。四百，四百五，咱们各退一步好不好？三百五，搞定。就这样，他都没被打出去。这就是气场，这就是魅力啊！那为什么金教授放着我这个班长不用，而用他呢？省钱呀！原来是这样。你干嘛去啊？不教室啊，教室不是在这边吗？金好像一个傻子。金走了，老钱。嗯。嗯，你的手好像有点干。你有什么事吗？你要不要涂一点护手霜？不用了，谢谢。这个护手霜很好用的，涂在伤口上一点也不疼，而且它很香，是桃子味的。不信你闻闻看。你要不要试一下？试试。心吧，我不是给你推销护肤品的这个你拿回去，按时涂会好的。严琴，你模特找好了没？还没有，哪儿那么容易啊？找了好几个，价格都太高了。我们的预算就这么点也不能找金教授再加吧？嗯，那怎么办呀？哼，这么快就走了，我还想找他帮忙砍价呢。秦深这种人怎么可能会砍价？一鸣说上次找模特就是秦深帮忙砍的价，你听他瞎吹，秦深就被坑了，他懒得应付，为了早晚结束，直接对半砍，一分没让，根本就不是为了砍价，没想到最后居然成了。那我的护手霜不是白送了？你还送护手霜啦？这个护手霜很好用的，涂在伤口上一点也不疼，而且它很香，是桃子味的。不信你闻闻看。你放心吧，我不是给你推销护肤品的。
我的智商一直在线，好吗？我就是特意在图书馆守着他，知道他下午上什么课，几点下课，跟谁约会。这些啊，都是我从社交网站上扒的。本来知道他在哪儿约会，是想抓他劈腿的，结果没想到意外收获。小心！干嘛呢？找模特，还没找着啊？咱屋怎么一股桃子味儿啊？我的鼻子告诉我是从你身上传来的味道。你还用这个？正好我手挺干的。我也不好意思特地买这个去。哎，老七，你再给我挤点。哎，小气啊！嗯，挺香。我去，大哥你变了，中毒了。要我我也得中毒。走开。好好好这是什么？新联系的模特，约在今天下午。你和我一起。你不说你不管了？珊珊，我下午啊在师大有个讲座，你跟我一起去，帮我做个记录啊。今天下午约了模特，你不能换个时间吗？他只有今天下午有时间。嗯，没事儿，老师，我一个人去接可以的，你陪老师去听课。老师的事儿就是最重要的事儿。我一个人去没问题啊，你去忙你的吧。秦深，你有什么事儿吗？没事儿。没事儿，我上课的时候你心神不宁的老打手机啊。你是不是担心袁浅一个人找模特你不放心啊？没有。老师，还有什么事儿吗？没事儿了，赶紧走吧。谢谢老师。我们竟然在大马路上这么等一个阿姨，有点难以置信。我们经费有限，年轻模特请不起啊。还不都是你们害的，害得金教授对我印象不好。要不然我也不用涂表现来面对这个模特。原来你是奔着金教授去的呀？不然呢？我得挽回一下我在金教授面前的形象。又是揽下找模特的活，又是接待模特，还屁颠屁颠讨好秦山。连我的护手霜都赔出去了。